హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రాప్టైల్ లాస్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక పెన్ను ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కి అమ్మి పెన్ను కొన్న ధరలో వన్ బై సిక్స్టీన్ మంత్ నష్టపోయినారు అయితే పెన్ను కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఓకే ఫస్ట్ మనకు కొన్న ధరలో వన్ బై సిక్స్టీన్ మంత్ అన్నాడు ఓకే పెన్ను ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కి కొన్నాడు సారీ పెన్ను ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అమ్మాడు అమ్మిన వేల ఏ విధంగా ఉంది అమ్మిన వేల ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఓకే కొన్న ధరలో వన్ బై సిక్స్టీన్ మంత్ నష్టపోయినారు కొన్న ధర ఏ విధంగా ఉంది కొన్న ధరలో కొన్న ధరలో వన్ బై సిక్స్టీన్ మంత్ నష్టపోయారు ఓకే నష్టపోయాడు అంటే కొన్న ధర ఏ విధంగా ఉంది సిక్స్టీన్ ఉంది ఇందులో ఈ సిక్స్టీన్లో వన్ బై వన్ ఒక వన్ అంటే ఒక వంత్ నష్టపోవడం జరిగింది కొన్న ధర ఏ విధంగా ఉంది కొన్న ధర ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ నష్టం అనేది ఏ విధంగా ఉంది నష్టం అనేది వన్గా ఉంది ఓకే అంటే ఆయన పెన్ యొక్క కాస్ట్ ధర ఎంత మనకు పెన్ యొక్క కాస్ట్ ధర ఎంత సిక్స్టీన్ అనేది డైరెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ పెన్ యొక్క కొన్న ధర ఆడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకా పెన్ యొక్క కొన్న ధరలో అన్నాడు కాబట్టి దీని యొక్క హారం అనేది మనకు కొన్న వేల రావడం జరుగుతుంది కొన్న వేల అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ అనేది కొన్న వేల ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక వస్తువు అమ్మి మైకేల్ దాన్ని కొన్న ధరలో వన్ బై ఫోర్ వంతు లాభం పొందాడు అతడు అమ్మిన ధర రూపాయలు మూడు వందల డెబ్బై అయితే కొన్న ధర ఎంత కొన్న ధర ఎంత ఫస్ట్ ఒక వస్తువును మైకేల్ దాన్ని కొన్న ధరలో వన్ బై ఫోర్ వంతు లాభానికి పొందాడు ఏ చూడండి ఇకసారి కొన్న ధరలో కొన్న ధరలో ఎంత అన్నాడు వన్ బై ఫోర్ వంతు నష్టం అంటే లాభం అన్నాడు ఓకే చూడండి ఇక్కడ కొన్న ధరలో అంటే ఫోర్లో వన్ ఓ వంతు లాభం పొందాడు కొన్న ధర ఏ విధంగా తీసుకుంటాం మనం కొన్న ధర వచ్చేసి ఫోర్ రూపీస్ ఓకే లాభం ఏ విధంగా ఉంది వన్ రూపీగా ఉంది ఓకే కొన్న ధరలో అంటే నాలుగులో వన్ బై వంతు లాభం పొందాడు కొన్న ధర నాలుగుగా ఉంటే లాభం ఏ విధంగా ఉంది వన్గా ఉంది అంటే అమ్మిన వేళ మనకు అమ్మిన వేళ వచ్చేసి ఫైవ్ రూపీస్ కమ్మ జరిగింది ఫైవ్ రూపీస్ కమ్మాడు కాబట్టి అతనికి వన్ రూపీ లాభం రావడం జరిగింది ఇది ఇక్కడ అమ్మిన వేళ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంది త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండడం జరిగింది అమ్మిన వేళ అంటే ఫైవ్కి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది అయినా కొన్న ధర ఎంత కొన్న ధర ఎంత ఇచ్చాడు మనకు ఫోర్కు ఎంత అనేది మనకు వచ్చాను ఓకే ఫోర్కి ఎంత అనేది మనకు వచ్చాను నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఓకే ఐదు ఎక్కం ఐదు ఐదు ఎల్ల ముప్పై ఐదు నెక్స్ట్ టూ మీ వృద్ధి ట్వంటీ ఫైవ్ ఐదు ఎల్ల ఇరవై ఐదు ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మనకు కొన్న ధర ఏ విధంగా ఉంది రే త్రీ హండ్రెడ్ కొన్న ధరగా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చాడు అమ్మకం ధరపై టెన్ పర్సెంటేజ్ నష్టం కొన్న ధరపై ఎంత శాతం నష్టం అనేది క్వశ్చన్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మకం ధరపై ఏ విధంగా ఉంది టెన్ పర్సెంటేజ్ నష్టం మనకు ఈ టెన్ పర్సెంట్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటాం టెన్ బై హండ్రెడ్గా రాసుకుంటాం ఓకే అంటే అమ్మకం ధరపై టెన్ పర్సెంట్ నష్టం అనేది ఉండడం జరిగింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ అనేది నష్టంగా అలాగే అమ్మకం ధరపై దేనిపై ఇది అమ్మకం వేల అమ్మకం వేలపై ఓకే టెన్ పర్సెంట్ నష్టం అనేది తీసుకున్నారు అయితే కొన్న ధరపై ఎంత శాతం నష్టం అడగాడు అమ్మిన వేల హండ్రెడ్గా ఉంది నెక్స్ట్ నష్టం అనేది ఏ విధంగా ఉంది నష్టం అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్గా ఉంది ఓకే టెన్గా ఉంది అయితే కొన్న వేల కనుక్కుందాం కొన్న వేల ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే కొన్న వేల వన్ టెన్ అవుద్ది ఓకే ఒకసారి చూడండి వన్ టెన్ ఏ విధంగా చేశాను మనకు వన్ టెన్ కొని హండ్రెడ్ కమ్ముతున్నాం కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ నష్టం అనేది రావడం జరిగింది ఓకే కొన్న వేల వన్ టెన్ ఉండి అమ్మిన వేల హండ్రెడ్ కమ్ముతున్నాం కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ నష్టానికి రావడం జరిగింది అయినా ఎంత శాతం నష్టం జరిగింది నష్ట శాతం అంటున్నాడు కాబట్టి నష్ట శాతం ఫార్ములా వచ్చేసి నష్టం బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ నష్టం ఏ విధంగా ఉంది టెన్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ కొన్న వేల ఏ విధంగా ఉంది వన్ టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో జీరో పోతే హండ్రెడ్ బై లెవెన్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ అంటే మనకు ఎంత వస్తుంది నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్ అనేది నష్టం రావడం జరిగింది ఓకే నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంటేజ్ నష్టం రావడం జరిగింది ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అమ్మకం ధరపై టెన్ పర్సెంట్ నష్టం జరిగింది ఓకే టెన్ పర్సెంట్ మనం టెన్ బై హండ్రెడ్గా రాసుకున్నాం ఇక్కడ అమ్మకం ధర ఏ విధంగా ఉంది హండ్రెడ్గా ఉంది ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ అనేది నష్టం పోయింది ఓకే 
అమ్మకం వేళ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే నష్టం టెన్ రూపీస్గా ఉంది అయితే కొన్న వేళ వన్ టెన్ ఉన్నప్పుడే అమ్మిన వేళ హండ్రెడ్కి పోయింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ అనేది నష్టం రావడం జరిగింది నష్ట శాతం రావాలంటే నష్టం బై కొన్న వేళ ఇంటూ వంద నష్టం ఏ విధంగా ఉంది టెన్గా ఉంది కొన్న వేళ వన్ టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో జీరో పోతే హండ్రెడ్ బై లెవెన్ మిగిలింది ఓకే ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది నైన్ వన్ బై లెవెన్ అనేది లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది నష్ట శాతం రావడం జరిగింది ఓకే నష్ట శాతం ఎంత ఉంది నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది నష్ట శాతం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్పీలో అంటే సేలింగ్ ప్రైస్లో వన్ బై త్రీ వంతు నష్టం అయితే నష్ట శాతం ఎంత ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఎస్పీలో అంటే అమ్మకం వేలలో వన్ బై థర్డ్ వంతు నష్టం ఓకే వన్ బై థర్డ్ వంతు నష్టం అంటే అమ్మిన వేల ఏమవుతుంది అమ్మిన వేల ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే నష్టం ఏ విధంగా ఉంది వన్గా ఉంది ఓకే నష్టం అనేది వన్గా ఉంది ఒకసారి చూడండి కొన్న వేల ఏ విధంగా అవుతుంది కొన్న వేల కొన్న వేల అనేది ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మనకు నాలుగు రూపాయలు కొని ఒక వస్తువును మూడు రూపాయలకు అమ్మితే ఒక రూపాయి నష్టం అనేది రావడం జరుగుతుంది అయితే నష్ట శాతం ఎంత నష్ట శాతం ఎంత అంటే నష్ట శాతం ఫార్ములా వచ్చేసి ఓకే నష్ట శాతం ఫార్ములా నష్టం బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే నష్టం ఏ విధంగా ఉంది నష్టం వన్ రూపీగా ఉంది కొన్న వేల ఫోర్ రూపీస్ ఇటు హండ్రెడ్ నాలుగు ఎక్కడ నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఐదుల వంద అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది నష్టం రావడం జరిగింది ఓకే ఒకసారి చూడండి సేలింగ్ ప్రైస్లో అమ్మిన వేలలో వన్ బై థర్డ్ వంతు నష్టం అయితే నష్ట శాతం ఎంత అమ్మిన వేలు ఏ విధంగా ఉంది వన్ బై థర్డ్లో నష్టంగా ఉంది అంటే అమ్మిన వేల అనేది త్రీగా ఉంది నష్టం అనేది వన్గా ఉంది కొన్న వేల నాలుగు రూపాయలు ఉండ నాలుగు రూపాయలుగా ఉంటే మనకు అమ్మిన వేల ఏ విధంగా ఉంటుంది త్రీ రూపీస్గా ఉంది ఓకే అప్పుడు నష్టం అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది వన్ రూపీగా రావడం జరుగుతుంది మనకు నష్టం ఉంది కొన్న వేల ఉంది నష్ట శాతం అనేది అడగడం జరిగింది నష్ట శాతం ఫార్ములా వచ్చేసి నష్టం బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే నష్టం అంటే వన్ రూపీ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సారీ ఫోర్ ఇంటూ సార్ నాలుగు ఇరవై ఐదుల బోర్డు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకు నష్టం అనేది రావడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నష్టం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక స్టోరు అసలు ధరపై లాభం త్రీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ధర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగి అమ్మకం ధర స్థిరంగా ఉంటే అమ్మకం ధరలో సుమారు ఎంత శాతం లాభం ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ మనకు ఒక స్టోర్ యొక్క అసలు ధర అసలు ధర తెలియదు కాబట్టి అసలు ధర హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి ఓకే అసలు ధర అన్న కొన్న వేల అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అన్న ఒకటి అసలు ధర హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకున్నాం అయితే లాభం అనేది ఏ విధంగా ఉంది త్రీ ట్వంటీగా ఉంది ఓకే లాభం అంటే త్రీ ట్వంటీగా ఉంది అప్పుడు కొన్న వేల ఏ విధంగా అవుతుంది కొన్న వేల వచ్చేసి మనకు ఫోర్ ట్వంటీగా రావడం జరుగుతుంది ఓకే కొన్న వేల ఫోర్ ట్వంటీ అసలు ధర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఓకే లాభం అనేది ఏ విధంగా ఉంది సార్ ఇక్కడ అమ్మిన వేల అమ్మిన వేల అసలు ధర అంటే కొన్న ధర హండ్రెడ్గా ఉంది లాభం అనేది త్రీ ట్వంటీగా ఉంది నెక్స్ట్ అమ్మిన వేల అంటే ఫోర్ ట్వంటీ రావడం జరిగింది అయితే మన ఇక్కడ ధర అనేది మళ్ళీ ఏ విధంగా పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది పెరగడం జరిగింది మళ్ళీ లాభం అంటే ఏ విధంగా పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది పెరగడం జరిగింది ఓకే అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాభం లాభం ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఇందులోకి వెళ్ళి దీన్ని తీసేస్తే మనకు లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫోర్ ట్వంటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టూ నైంటీ ఫైవ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అంటే ఎంత శాతం లాభం అని అడగడం జరిగింది అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత అని అడగడం జరిగింది ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు టూ నైంటీ ఫైవ్ బై టోటల్ అమ్మిన వేలు ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో జీరో పోతుంది రెండు ఎక్కం రెండు ఐదుల రెండు రెండుల రెండు ఎక్కంల రెండు ఓకే టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ వన్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ వన్ ఓకే టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు పైకి రెండు ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు రెండు నలభై ఏడు ఫోర్ ఐదు రెండు పది ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై 
ट्वेंटी वन मन को सिक्ट जीरो सैवन संथिंग रव जो मन की अप्राक्सीमेटली सी दी सी पर्सेंट आंसर का तीस ओके सी पर्सेंट आसर ओके मल्ल चूँगी और स्टोर असल धर पै लाभ त्री ट्वेंटी पर्सेज धर ट्वेंटी फाइव पर्सेज पे अम्मक धर स्थिर उठे अम्मक धर में सुमार एंत शात लाभ उ ओके मन को असल धर अटे कास्ट प्रेज दिल्ली हंड्रेड लाभ अने त्री ट्वेंटी उ अब अमीन वेल यह फोर फारटी अने जरूरी नैक्स्ट मल्ल धर यह विधा पे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अने अटे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पे काबाटी हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पे वन ट्वेंटी फाइव राव जरूरी ओके अब लाभ यह विधा जो फस्ट अमीन वेल नीचे धर पे तीस मन को लाभ अने टू नई फाइव राव जी लाभ शात कटी लाभ बै को वेल इंटू वा सारी लाभ बै लाभ यह विधा टू नई फाइव बै फोर ट्वेंटी इंटू हड्रेड ओके नैक्स्ट ऐसी पद सारी रे तो पद रे पद रे नाग रेक रे टू नई फाइव इंटू फाइव बै ट्वेंटी वन दी टू नई फाइव इंटू फाइव जैसे फोर्टी सी फाइव रावे बै ट्वेंटी वन मन की एग्जाक्ट सिस्ट पाइंट संथिंग राव जरूर मन को आर एस एवर बुक्त सी अने सिस्ट अने आसर उ सिस्ट पाइंट संथिंग आंसर उ सैवी पर्सेज काबी दी दर आसर अने सेवी का मैं सैवी आसर का ओके नैक्स्ट क्वेश्चन